তা আবার আমরা অনেক দিন পর আমরা আমাদের ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে চলে এসেছি সবাই আশা করি ভালোভাবে পুজো কাটালেন এবং সবাই সুস্থ আছেন তো আজকে একটু সময় পেলাম তার জন্য একটা ছোট্ট টপিক্স একটু পড়িয়ে নেব তো বেসিক্যালি আজকে আমাদের ফার্মাকোলজি থেকে মেনলি অ্যালকোহল পড়াবো আজকে টপিক্স মেনলি কি অ্যালকোহল সো অ্যালকোহল বেসিক্যালি আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার অনেকের ক্ষেত্রে একটা নিত্য দিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে এবং অ্যালকোহলকে অনেকে বাজে ভাবে মনে করে থাকে যে একটা উচ্চ শ্রেণীর এটা একটা স্ট্যাটাসফুল সিম্বল মাত্র তার ফলে অনেকে বিভিন্ন সোশ্যাল গ্যাদারিংসে বা বিভিন্ন পার্টিতে বা বন্ধুবান্ধবের আড্ডাখানায় তারা কিন্তু অ্যালকোহল নেহা নেহাটাকে একটা সিম্বল অফ স্ট্যাটাস মনে করে এবং মনে করে যে অ্যালকোহল না নিলে হয়তো তাদের যে আশেপাশের লোকজনের কাছে তারা হয়তো কিছুটা খাটো হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে অ্যালকোহল তারা নেয় বাট অ্যালকোহল লের অনেকে বলে থাকে যে অ্যালকোহলের কিছু কিছু ভালো দিক আছে বাট এক্সাক্টলি অ্যালকোহল কিন্তু মোটেই ভালো নয় অ্যালকোহল প্রচণ্ড আমাদের হেলথের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং এই অ্যালকোহল যদি কেউ ক্রমাগত নেয় তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার এবং সেখান থেকে সিরোসিস অফ লিভার হতে পারে এছাড়া কি হতে পারে হ্যাঁ এছাড়া অ্যালকোহল কিন্তু ক্যান্সার এর কারণ অ্যালকোহল কিন্তু আমাদের ওবেসিটির কারণ অ্যালকোহল কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এবং সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্টের কারণ স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক অ্যালকোহল কিন্তু বেসিক্যালি ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি নিয়াসিন ডেফিসিয়েন্সি বেসিক্যালি নিয়াসিন ডেফিসিয়েন্সির কারণ অ্যালকোহল কিন্তু নিউরোপ্যাথির কারণ নিউরো প্যাথির কারণ সো তার ফলে অ্যালকোহল কিন্তু সোশ্যাল ডিজেনারেশনের কারণ সোসাইটিতে কাউকে কেউ পছন্দ করে না যারা অ্যালকোহল নেয় সো তার ফলে অ্যালকোহলের কিন্তু প্রচুর বিপদযুক্ত যে দিক রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম কিন্তু লিভার এবং ক্যান্সার এবং ওবেসিটি এবং এবং কিন্তু হার্ট এবং স্ট্রোকের কারণ হয়ে থাকে তার ফলে সেক্ষেত্রে অ্যালকোহল বর্জনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাট এই অ্যালকোহল ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনলে বেসিক্যালি যারা অ্যালকোহল নিচ্ছেন তাদের দুটো কমপ্লেন আসে তারা বলে থাকে যে আমরা অ্যালকোহল ছাড়তে পারবো না অথবা ছাড়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারছি না ছাড়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারছি না তার ফলে এই অ্যালকোহল ছাড়ানোর জন্য বেসিক্যালি আমাদের কিন্তু দু থেকে তিনটা স্টেপ দরকার একটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস এই অ্যাওয়ারনেস বিভিন্ন সমাজ মিডিয়াম বিভিন্ন অডিও ভিজুয়াল ভিজুয়াল মিডিয়াম ধরো তুমি টিভিটা দেখছো সেখানে লেখা উঠছে মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেখান থেকে তুমি একটা অনুভূতি পেলে 
তুমি সিনেমা দেখতে গেছো সেখানে লেখা হচ্ছে মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বিভিন্ন কার্টুন দিয়ে আঁকা হচ্ছে বিভিন্ন নোভেল যেরকম দেবদাস তোমরা প্রত্যেকেই দেখেছো পড়েছো সেখানে অ্যালকোহলে মাদকা শক্তির পর কীভাবে প্রি ম্যাচিওর ডেথ হয় যে সব মায়েরা অ্যালকোহল নেন গর্ভাবস্থায় তাদের ইন্ট্রা ইউটারাইন বেবির অ্যাবর্সান হতে পারে তো সেই অ্যাওয়ারনেস মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এবং অ্যাওয়ারনেস থেকে আসবে কি সেলফ মোটিভেশান অ্যাওয়ারনেস থেকে আসবে সেলফ মোটিভেশান দেন কি হচ্ছে সেলফ রেজুলুয়েশান রেজু লুয়েশান যে আমি অ্যালকোহল ছেড়ে দিব দেন কি অ্যাবস্টিনেন্স যে আমি অ্যালকোহল বর্জন করলাম সো দিস ইজ দ্য ওয়ান ওয়ে সেকেন্ড ওয়ে হচ্ছে বেসিক্যালি অনেক সময় কি কাউন্সিলিং অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট নিজে নিজের কাউন্সিলিং করে অ্যালকোহলকে ছাড়া কারণ ক্ষতিকর ইফেক্টগুলো যখন নিজে উপলব্ধি করতে পারবে বা নিজের পরিবারের লোকগুলোকে যখন হারাতে হারানোর ভয় চলে আসবে নিজেকে হারানোর ভয় বা নিজের পরিবারের লোকগুলো যখন যখন হারাবার ভয় চলে আসবে তখন কিন্তু সে আপনা আপনি সেলফ মোটিভেটেড হতে থাকবে দিয়ে কিন্তু অ্যালকোহল ছেড়ে দিবে এছাড়া কিছু তোমার নার্সেল কেসে কাউন্সিলিং এবং রিহ্যাবিলিটেশন তার সাথে সাথে কিছু পার্টিকুলার মেডিকেশন বাট আমি বারংবার বলবো বাট আমি বারংবার বলবো যে বেসিক্যালি দিজের দ্য প্রাইমারি ওয়ে প্রত্যেকের জন্য প্রাইমারি এবং কমন ওয়ে মানে দিস ইজ ভেরি কম্পালসারি এটা তুমি অ্যাসোসিয়েটিভ হিসাবে নিতে পারো বাট এটাই উপর যদি তুমি ডিপেন্ড করে থাকো তাহলে কিন্তু অ্যালকোহল ছাড়াতে পারবে না অ্যালকোহল ছাড়ার জন্য নিজে রেজুলেশান নিজের সেলফ মোটিভেশান এবং অ্যাওয়ারনেস মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট তো আমরা অ্যালকোহল ছাড়ানোর জন্য কিছু মেডিসিন রয়েছে তার সম্পর্কে দু চার কথা একটু আলোচনা করব আমরা অ্যালকোহল সাধারণত যে ফর্মে নিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল ইথানল অথবা ইথাইল অ্যালকোহল সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ দিস ইজ দ্য অ্যালকোহল অল তো ইথাইল অ্যালকোহল এই ইথাইল অ্যালকোহল বেসিক্যালি আমাদের লিভারে গিয়ে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ বলে একটা এনজাইম থাকে অ্যালকোহল কোথায় লিভারে সাপোজ দিস ইজ দ্য লিভার সো লিভারে গিয়ে অ্যালকোহল ডি হাইড্রো জিনেজ বলে একটি এনজাইম থাকে এই এনজাইমের ফলে সে কি হচ্ছে ডিহাইড্রোজেন না হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে যাচ্ছে মানে অক্সিডাইজড হচ্ছে অ্যালকোহল অক্সিডেশন হলে কি হবে অ্যালডিহাইডে কনভার্ট হবে তাহলে ইথাইল অ্যালকোহল কি হবে তোমার অ্যাসিটাল ডিহাইডে কনভার্ট হবে তাহলে অ্যাসিটাল ডিহাইডে অ্যাসিটাল ডিহাইডে কনভার্ট হয়েছে দেখো ইথাইল অ্যালকোহল কিসে কনভার্ট হয়েছে অ্যাসিটাল ডিহাইডে কনভার্ট হয়েছে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমটা কী করে হাইড্রোজেনকে বের করে দেয় তাহলে হাইড্রোজেনকে বের করে দেওয়া মানে বেসিক্যালি সে কি হচ্ছে না সে হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাল অক্সিডেশন হবে অক্সিডেশন হয়ে কিন্তু অ্যালকোহল সরি ইথানল কি হবে অ্যাসিটাল ডিহাইডে কনভার্ট হবে এবং এই যে তোমার হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেল সেটা কিন্তু তোমার কোনো কো ফ্যাক্টর অ্যাকসেপ্ট করে নেবে আচ্ছা সেকেন্ড অ্যালডিহাইট ডিহাইড্রোজিনেজ অ্যালডিহাইট ডিহাইড্রোজিনেজ হাইড্রো
जिनेच दिस इज द लीफर तो लिभारे एस अलकोहल इथानल अलकोहल डिहैड्रोजे जो कन्भार्ट हो मैं माध्यम एसिटल डिहैटे कन्भार्ट हल और असिटल डिहैट एल डिहैट डिहैड्रोजे जो कन ये असिटिक असिडे कन्भार्ट हो असिटिक असिड एवे कि ना रक्त माध्यम रक्त माध्यम कथाय जा रक्त माध्यम बेसिकाली एसिटिक असिड रक्त माध्यम रक्त माध्यम कथाय जा रक्त माध्यम जा तुम्हार सेंट्रल नार्भास सिसटेम ब्रेन तो रक्त माध्यम कथाय जा सेंट्रल नार्भास सिसटेम जा तैरी कर दिए बेसिकाली इूफोरिया तैरी कर इूफोरिया अस्वा मन आनंद एक बतास भेसे बेड़ा एक आइसोलेन एक यूफोरिया टेम्पोरारि तैरी कर मेनलि दाय असिटिक असिड तेल एसिड कन्भार्ट हम इूफोरिया तैरी है बाट मने रखे यूफोरिया बेसिकाली खराब लागे ना लोकर भलो एक अनुभूति है बाट यलडीआई डिहैड्रोजें जेंजाइम क्यों खूब लिमिटेड खूब लिमिटेड था कारण कि एंजाइम एक्चुअलि बेसिकाली एक निर्दिष्ट परमाण सबसेट पेले तब क्यु असिडे कन्भार्ट कर तरह बेसि परमाण सबसेट जदि है तेल क्यों एनजाइम प्रपारलि क्च करना जेमन धर सपोज हमें यगटा जो अलकोहल के प्रचुर परमाणे बाड़िए दी क्यों बसि परमाणे तुम्हार असिटल डिहैट बाहैट तैरी है बाट यम देखा गया है माण जो बेड़े जाए सबसेटर जे पॉन्टे से क्च कर प्रोडक्ट कन्भार्ट कर से पॉन्टगुल ओभार सैचुरेटेड हो जा प्रपारलि क्च करते पर फले क्रमगत जो अलकोहलर परमाण बाढ़ असिडर परमाण क्रम एक निर्दिष्ट लेवल पर्त धर क्रमगत अलकोहल परमाण बाढ़ा सो एट कन्सेंट्रेशन अफ अलकोहल एट कन्सेंट्रेशन अफ असिड सो क्रमगत हमें अलकोहल परमाण बाढ़ा सो अलकोहल परमाण क्रमगत बाढ़ा तो असिडर परमाणु लिनियारलि बाढ़ बाट एक समय पर आर क्यु बाढ़ रीतिमत कर्पर कर असिडर परमाण कम चीज देखते कि जो हमें अलकोहल परमाण परपर को बाढ़ तक क्योंकि निर्दिष्ट काट पॉन्टे निर्दिष्ट एक काट पॉन्टे क्यु पर हमें जो अलकोहल परमाण बाढ़ाते थी तेल क्यों हमारे असिडर क्यों परमाण बाढ़ा परपर को असिडर परमाण कम बाढ़ाले परपर को असिडर परमाण कम ठीक पॉन्ट पर्त यूफोरिया तैरी है ये पॉन्ट पर्त तैरि यूफोरिया तैरी है ये खूब सुंदर भल लागे बाट य पॉन्टर पर हमें देखते पासी देखो तुम्हार अलकोहल परमाण बाढ़ाले क्यों असिडर परमाण बाढ़ा आगे कि हमें जो 
এখানে অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যালডিহাইড দেখি দেখো অ্যালকোহল বাড়ালে অ্যালডিহাইড বাড়ছিল বাট এ কিন্তু বাড়ছে অ্যালডিহাইড কিন্তু বাড়ছে তার মানে এই পয়েন্টটার পর আমি দেখতে পাচ্ছি অ্যাসিড কিন্তু আর তেমন বাড়ছে না অ্যালকোহল কনসেনট্রেশন বাড়ালে বাট অ্যালডিহাইড কিন্তু শরীরে বেশি পরিমাণে বাড়ছে ভালো করে দেখো এই পয়েন্টের পর এই কাট অফ পয়েন্টের পর এই কাট অফ পয়েন্টের পর আমি যদি অ্যাসিডের পরিমাণ সরি অ্যালকোহলের পরিমাণ অ্যালকোহলের পরিমাণ যদি আমি বাড়াই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসিডের পরিমাণ এখান পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে বেড়েছে এবং অ্যালডিহাইডের পরিমাণও সুন্দরভাবে বেড়েছে বাট এই পয়েন্টের পর আমি অ্যালকোহলের পরিমাণ বাড়িয়েছি তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসিড কিন্তু আর বাড়েনি বাট অ্যালডিহাইড কিন্তু বেড়েছে তার মানে আমি এটুকু বলতে চাই যে অতিরিক্ত অ্যালকোহল খেলে কার পরিমাণ বাড়তে পারে অ্যাসিড অ্যালডিহাইডের পরিমাণ বাড়বে কিন্তু অ্যাসিটিক অ্যাসিডের পরিমাণ ততটা বাড়বে না অ্যাসিডিক অ্যাসিড না খুব তেমন কোনো ক্ষতি করে না খুব সুন্দর একটা অনুভূতি নিয়ে আসে বাট এই অ্যাসিটাল ডিহাইড আমাদের কিন্তু কিছু সমস্যা তৈরি করে কি সমস্যা তৈরি করে না এই অ্যাসিটাল ডিহাইড সমস্যাগুলো তৈরি করে যেগুলো সেটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পেন তৈরি করবে অ্যাবডোমিনাল পেন তার মানে টক্সিসিটি অ্যালকোহল এই লেভেলের পর অ্যালকোহল কিন্তু টক্সিসিটি তৈরি করে কি কি টক্সিসিটি তৈরি করে অ্যালকোহল কি করছে টক্সিসিটি কি কি অ্যাবডোমিনাল পেন তৈরি করছে ব্লারিং চোখগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ব্লারিং অফ ভিজান হচ্ছে তারপর ইন মানে ইন কি বলবো মানে ইনকোহারেন্স অফ স্পিচ ইন কোহারেন্ট একটা অসংলগ্ন কথা স্পিচ কথা বলার মাঝখানে একটা অসঙ্গতি ডায়রিয়া হচ্ছে ভমিটিং হতে পারে এবং হাত পা কাঁপতে পারে এদের এক্সট্রা পিরামিডাল অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড এক্সট্রা পিরামিডাল অ্যাক্টিভিটিজ এইগুলো কিন্তু পেশেন্টের কাছে খুব একটা সুখকর স্মৃতি নয় মানে যখন পেশেন্ট এইগুলো অনুভব করবে না তখন তারা অ্যালকোহলের প্রতি আর নেশা থাকবে না তখন সে অ্যালকোহলকে ভয় পাবে না অ্যালকোহল খেলেই কিন্তু আমার এই সব সমস্যাগুলো অসুবিধাগুলো তৈরি হবে সায়েন্টিস্টরা ঠিক এই অসুবিধাগুলোকে কাজে লাগানো লাগিয়ে পেশেন্টের মাথা থেকে অ্যালকোহলের চিন্তা ভাবনা তাড়ানোর চেষ্টা করলেন সায়েন্টিস্টরা কি করলো যে এমন একটা ড্রাগ আবিষ্কার করলো যে ড্রাগটা এই অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেজকে ব্লক করে দিল যে ড্রাগটা কি করলো যে ড্রাগটা এই অ্যালডিহাইড এই অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজকে কি করল ব্লক করে দিল যে ড্রাগটা কি করল এই অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজকে কি করল কেটে ব্লক করে দিল বা কেটে দশ নষ্ট করে দিল যেই অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজকে ব্লক করে দেয়া হলো তাহলে অ্যালকোহল অ্যালডিহাইডে কনভার্ট হলো বাট অ্যাসিডে কনভার্ট হলো না অ্যাসিডে যদি কনভার্ট না হয় ইউফোরিয়া তৈরি হবে না বরং যে অ্যালডিহাইডে যদি কনভার্ট হয় এরকম সমস্যাগুলো তার বেশি করে হবে পেট ব্যথা শুরু হয়ে যাবে বমি শুরু হয়ে যাবে ইনকারেন্ট স্পিচ তৈরি হবে ডায়রিয়া তৈরি হবে চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে তাহলে এইসব সমস্যাগুলো বিশেষ করে পেট ব্যথা বমি শুরু হবে তাহলে সে আর ভয়ে অ্যালকোহল খাবে না এই ধরনের যদি অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজিনেজ ইনহিবিটার জাতীয় ওষুধ যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে সে ভয়ে সে অ্যালকোহল খাবে না এবং অ্যালকোহল খা ছেড়ে যায় ছেড়ে দিবে এই ওষুধটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট এই ওষুধটি হচ্ছে ডাই সালফিরাম সাল ফি 
ডাইসালফিরাম এই ডাইসালফিরাম তাহলে কাকে ব্লক করছে অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেজকে কি করছে কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে সিজার সিজারের মতো কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে তাহলে অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনের যদি না হয় তাহলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি হবে না অ্যাসিড যদি না তৈরি হয় তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না অ্যালকোহল খেলে বরঞ্চে অ্যালডিহাইড তৈরি হয়ে এই সব সমস্যাগুলো তৈরি হবে যেগুলো কিন্তু বেসিক্যালি তার আর কিন্তু অ্যালকোহল খেতে ইচ্ছে করবে না বাট এই ডাই সালফিরাম ডাই সালফিরাম কিন্তু বেসিক্যালি তাহলে এই সব সমস্যাগুলো তৈরি করে তার ফলে কিন্তু অ্যালকোহল খাওয়া যায় না বাট অনেক পেশেন্ট দেখা গেছে যে কিছু কিছু ওষুধ তারা কিন্তু অ্যালকোহল জীবনে খায়নি তারা কিন্তু অ্যালকোহল জীবনে নেয় না বাট কিছু কিছু ওষুধের যদি ওভার টোচ হয়ে যায় তাহলে পুরো একই রকম অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে তাই সেই সব ড্রাগগুলোকে বলা হয় ডাই সুলফিরাম লাইক ড্রাগস তাহলে ডাই সুলফিরাম লাইক ড্রাগস কাদেরকে বলা হয় না যেসব ওষুধগুলো কোনো নন অ্যালকোহলিক পার্সনের মধ্যে প্রবেশ করলে অধিক মাত্রায় তারা কিন্তু এই ডাই সুলফিরামের মতো যে সমস্যাগুলো সেগুলো কিন্তু তৈরি করে তাদেরকে আমরা ডাই সুলফিরাম লাইক ড্রাগস বলে থাকি যেমন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক সেফালোস্পোরিন অধিক মাত্রায় এরা কিন্তু ডাই সুলফিরাম লাইক অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে গ্রিজিও ফুলভিন দিস ইজ দ্য অ্যান্টি ফাঙ্গাল মেডিসিন তো এরা কিন্তু ডাই সুলফিরাম লাইক অ্যাক্টিভিটি অনেক সময় তৈরি করে মেট্রোনিডা জল অ্যাজল গ্রুপের অ্যান্টি প্রোটোজোয়াল ড্রাগ এরাও কিন্তু অধিক মাত্রায় ড্রাই সুলিফার্ম ডাই সরি ডাই সালফিরাম লাইক অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে প্রো কার্বাজিন একটি কেমোথেরাপি ড্রাগ বা অ্যান্টি ক্যান্সার এজেন্ট তো তারাও কিন্তু অধিক মাত্রায় এই একই অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে তাই এই ড্রাগগুলো প্রধানত ড্রাই সালফিরাম লাইক অ্যাক্টিভিটি তৈরি করে বলে এই ড্রাগগুলোকে বলা হয় ড্রাই সালফিরাম লাইক ড্রাগস তাহলে ডাই সালফিরাম এক্সাক্টলি কি মত ছাড়াতে ব্যবহার করা হয় ডাই সালফিরাম এক্সাক্টলি কি মত ছাড়াতে ব্যবহার করা হয় বাট কিছু সাইড এফেক্ট এগুলো রয়েছে নাও আমাদের কিছু ওষুধ আমাদের কিছু ওষুধ কিন্তু অ্যালকোহল ক্রেভিংস অ্যালকোহল ক্রেভিংসকে কিন্তু বন্ধ করে অ্যালকোহল ক্রেভিংস মানে যেগুলো বেসিক্যালি তোমার মদ খাওয়ার ইচ্ছাটাকে কমায় মদ খাওয়ার ইচ্ছাকে কমায় তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ওন্ডা সেট্রন ওন্ডান সেট্রন ন্যালত্রেকশন টপিরামেট টপি রা মেট এটসেট্রা সো দিজার অ্যালকোহল ক্রেভিংসকে কমায় বাট রিমেম্বার অ্যালকোহল টক্সিসিটি যদি বেশি করে হয়ে যায় তাহলে মানুষ কমায়ও চলে যেতে পারে 
লিভার ফেলিয়র থেকে কমাই চলে যেতে পারে বা ব্রেন সেখানে ইনসেফ্যালোপ্যাথি হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওষুধ হচ্ছে ন্যালক্সিন সো এগুলো কিন্তু মদ খাওয়ার ইচ্ছাকে কমায় আর ন্যালক্সেন কিন্তু অ্যালকোহল টক্সিসিটি অ্যালকোহল টক্সিসিটিকে কিন্তু থেকে বাঁচায় বাট অনেক সময় মদে বিষাক্ততা বিষ মদ সেই বিষ মদে অন্যতম এক্সাম্পল হচ্ছে মিথানল এই মিথানল যদি আমরা খাই তাহলে এটা ওই অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ নামক এনজাইমে কি তৈরি করবে ফর্মাল ডিহাইট তৈরি করবে কি তৈরি করবে ফর্মাল ডিহাইট তৈরি করবে ফর্মাল ডিহাইট আবার অ্যাসিড বা সরি অ্যাল ডিহাইট ডিহাইড্রোজিনেজ অ্যাল ডিহাইট ডিহাইড্রো জিনেজে কি তৈরি করবে ফর্মিক অ্যাসিড তৈরি করবে কি তৈরি করবে ফর্মিক অ্যাসিড তৈরি করবে তো এই ফর্মিক অ্যাসিড অনেক সময় আমাদের অন্ধত্ব নামিয়ে আনতে পারে ব্লাইন্ডনেস তৈরি করতে পারে এবং প্রচণ্ড পরিমাণে টক্সিক তাই মিথানল যদি কেউ খেয়ে ফেলে আমরা কিন্তু এই এনজাইমটাকে ব্লক করব আমরা কি করব এই এনজাইমটা কারণ এগুলো হচ্ছে প্রচণ্ড টক্সিক তাই এগুলোতে আমরা তাড়াতাড়ি কনভার্ট হতে দিই না এই এনজাইমটাকে ব্লক করি সেক্ষেত্রে মিথানল টক্সিসিটির ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পদক্ষেপ হচ্ছে মিথানল টক্সিসিটির ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পদক্ষেপ হচ্ছে আমরা অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনের এনজাইমটাকে আমরা ব্লক করি তাহলে মিথানল কিন্তু এতে কনভার্ট হলো না রক্তে মিশলো না এবং মিথানল কিন্তু ইউরেনের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে ওষুধ আমরা ব্যবহার করি এই এনজাইমটাকে ব্লক করার জন্য যে যে ওষুধ আমরা ব্যবহার করি যে ওষুধ আমরা ব্যবহার করি সেই ওষুধটির নাম হচ্ছে ভোমি পিজল ভো মি পি জল তো ভোমি পিজল তারা কি করে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেজকে ব্লক করে দে মিথানলকে ফর্মাল ডিহাইড এবং ফর্মিক অ্যাসিডে ফর্মিক অ্যাসিডে কনভার্ট হতে দেয় না তার ফলে কিন্তু আমার টক্সিসিটি তৈরি হয় না তার ফলে মিথানল পয়জনিং বা বিসমত পয়জনিংকে আমরা ভোমি পিজল ইস দ্য গুড ড্রাগস তারা কিন্তু এই এনজাইমকে ব্লক করে দিয়ে ফর্মাল ডে সরি হ্যাঁ ফর্মাল ডিহাইড এবং ফর্মিক অ্যাসিড তৈরি করতে দেয় না পয়জনিং তৈরি করতে দেয় না এবং অধিকন্তু তারা অ্যালকোহলকে মোর ওয়াটার সলেবল করে তারা কিন্তু ইউরিনের মাধ্যমে দ্রুত বাইরে বের করে দেয় তো এইভাবে আমরা কিন্তু অ্যালকোহলের জন্য যেসব ওষুধপত্র আমরা ব্যবহার করি পরিশেষে বলবো অ্যালকোহল বা অ্যালকোহলিক্সদের কিন্তু ঘৃণা নয় তাদেরকে একটু প্রপার কাউন্সিলিং এবং যত্রতত্র মদের লাইসেন্স না দেওয়া এবং ল অ্যান্ড অর্ডারকে প্রপারলি মেনটেন করা এবং প্রপার ভিজিল্যান্স এবং যারা অলরেডি 
অ্যাডিক্টেড তাদেরকে ডি অ্যাডিকশান থেরাপি স্টার্ট করা এবং তাদেরকে কিন্তু সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার মেন চেষ্টা কিন্তু করতে হবে বাট অবশ্যই অ্যালকোহল অন্যতম একটা ইম্পর্টেন্ট সাবস্ট্যান্স ফর প্রিজারভেশন অব ড্রাগস এছাড়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যালকোহল কিন্তু অন্যতম সাবস্ট্যান্স অনেক সময় স্টেরিলাইজেশনের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে অ্যালকোহল ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অবশ্যই ফ্লোরিস করছে বাট মানুষের অ্যালকোহল কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষতিকারক তার ফলে অ্যালকোহল অ্যাভয়েড করা উচিত বাট অ্যালকোহল টক্স টক্সিসিটি বা অ্যালকোহল অ্যাডিকশান অনেক সময় ইন অ্যাডভার্ট ভার্টেন্ট হয়ে থাকে এক্সপোজার অ্যালকোহল ক্রনিক এক্সপোজার টু অ্যালকোহলে হয়ে যায় সেটাও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে বাট অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে তৈরির সময় অ্যালকোহল তৈরির সময় যেন কন্টামিনেশান না ঘটে বা কোনো রকমভাবে পয়জেনিং যেন না ঘটে তো যারা এখনও ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসিতে দু হাজার তেইশ সেশানে ভর্তি হতে চান তারা দ্রুত সিক্স টু নাইন ওয়ান জিরো এইট সিক্স টু ডবল ওয়ান নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আমরা এখানে প্রত্যেকটা টপিক্স সুন্দরভাবে ডেপথ নিয়ে পড়াই বোঝাই এবং ইউটিউব টিউবে দিয়ে দিই তার ফলে আপনারা সকলে উপকৃত হন প্রত্যেকে একটু পড়াশোনা করুন খুব ইজি জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এবং যারা এখনও সঠিকভাবে পিসিআই রেকগনাইজড ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসিতে যারা এখনও ভর্তি হতে পারেননি তারা আমাদের সঙ্গে খুব দ্রুত যোগাযোগ করুন আমরা এখানে সুন্দরভাবে পড়াই বোঝাই এবং তৈরি করে দিই তো ধন্যবাদ প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ